es dievu apzināju kā ļoti stingru tiesnesi. Nekas vairāk viņš nebija. Jo grieķi parasti, tad, kad bērns slikti uzvedās, viņi parasti saka, nedari tā, Dievs tev sodīs. Mēs visi izaugām ar šīm te bailēm. Mums tas, kas pietrūkst, bija Dievu maigums. Viņa lēnprātība un laipnība šitā tēvišķība, kas piemī Dievam. Un šo, šīs te viņa īpašības es atklāju tanī pašā mirklī, kad, kad viņš man uzrunāja. Es pēkšņi sapratu, ka Dievs ir tik tēvišķīgs un tik tūvs un tik lēnprātīgs. Biju tik laimīga, Tad, tad, kad Dievs man pateica šos vārdus lūdzies tēvreiz no manām lūpām uzreiz, tad man atbildi bija jātēti. Mm-hmm. Es nobijos, jo tas ir kā izplūda no manas spontāni. Es nebija pati tam gatavi. Un es vairs nevarēju no, tā kā atteikties no tiem vārdiem. Dievs tunī pašā brīdī atkal teica, Meita, nebaidies. Jo es šo vārdu tētis esmu paņēmis savā rokā kā dārgakmeni. Tad Dievs man teica, Dievs man vaicāja, vai tu mani mīli? Es teicu, jā. Ja, ja cilvēkiem tā papras, viņi parasti visi teiks, jā. Dievs nepateica, nē, tu mani mīli, nepietiekam daudz. Dievs uz manu jā atbildēja, sakot, mīli mani vairāk. Bet, lai tu pieaugt šī mīlestībā, tev ir jābūt aizvien tuvākām attiecībām ar mani. Bet, lai tu būtu tuvās attiecībās ar mani, tevi man ir jātuvojās. Un tevi ir jārunā ar mani no sirds, kā bērnam. Tomēr nekad neaizmirst, ka es esmu svēts. Bija šis te, tātad veidojās šis līdzsvars. No vienas puses praktizēt šo te, tas bija aicinājums praktizēt Dieva bību, kas ir gudrības aizsākums. Un no otras puses iet pie Dievu kā, pie, kā bērnam. 